Hello, dear viewers. I welcome you once again to my channel, English Made Easy. Lesson number three, subject, sounds and silence. Get our intro to the launch of ANLD, A, B, C, D, E, F, G, H, N, R, 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 N, M, D, Akshadal Taluka sounds. Mari, I will be silent out here. Telskuna, he rose Kuni Nagata Akshadal Telskuna. Telskuna Mundan and the Mikoka, fresh nature, enter the dawn, dusk, but at the lente and none. Nothing but dawn into morning, dusk into evening. Takapatachana Tada of Lent and Te. So you do Vadian Sukumundo, which at twenty wells in the mana, dawn and. Like a sewer to sign the Astamins in Tarawatum, the Astral to the Kathana and Thompson Yara, Dani, Duskin. We Tarawat, Alarakalgo, Tarachipan. Let us go to directly. You put a man on, I teach Kuna, next to Chedakot. It's Tarawatai. I wobble. Sunday Pamano. Rising Astroki AI will keep it different take with the Nontai, Kanka, the record in a zone on night. Yen data zone lente, I E. I can toss the ice. I land. E. K. India. If in Nar Mari, E. Akran, I Akran silent out in the render and puzzle out in the tap. I got a Sakma E. Avonatra out of the Batman silent to compare in Scotland of Parvala, Black Pen of Parvala, the eight day at day business. Like a parliament, he ran it like a silent man, chase the school to land, but that. Okay. I thought I was a chat at twenty with Jay. J ki jada nundi, it is a consonant. Jungle, Jeep, Joy. Other story of the J Akragoda, silent Kazu. J Tarawata Chet at one to the K. Then it is a consonant. King, kill, kingdom. Hello. Kingdom and Samraja. King and Azu kill and But K is silent out in the So now. No, night, need, knit, knowledge. ये rule intent है, प्रति पादम मंद K उन्ना दी, K तरवाती यान उन्ना, अपुरे K silent होते हैं, K, यान, 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 पादम मंद मंद पाए K मजलोच चकुला दो. 
పదంలో ఏ ఫస్ట్ ఉండాలి తర్వాత దాని తర్వాత ఎన్న ఉండాలి అప్పుడు కేస్ అయినాడు ఇక్కడ ఇచ్చాడు నా నాలెడ్జ్ అనేది మూడు సైలెంట్లు ఉన్నాయి ఇందులో ఒకటి కే డికి జీకి ముందు వచ్చే డి సైలెంట్ మనం చెప్పుకున్నాం తర్వాత చివరిలో ఈ గాని వచ్చినట్లయితే పదాన్ని ఇస్తే కూడా సైలెంట్ అది కూడా చెప్పుకున్నాం ఈ మూడు సైలెంట్ అన్నారు ఈ పదాల్లో కే సైలెంట్ అవుతుంది హలో డియర్ వివర్స్ నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను గత రాత్రి మా ఫ్రెండ్ తీసుకున్నాం నర్సీపట్నం నేను అక్కడ ట్విట్టర్ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు నా దగ్గర ఉంది చెప్పేవాడు అతను నాకు నాకు ఫోన్ చేశాడు ఏంటి చిన్న ఏటరా ఈ అక్షరాలు ఏంటి సౌండ్లు ఏంటి ధ్వనులు ఏంటి యూట్యూబ్లో ఇవన్నీ ఎవరు చూస్తాడు అందరూ కూడా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అంటారు గ్రామర్ అడుగుతూ ఉంటారు నువ్వన్నీ చెప్తే ఎవరు వ్యూస్ పెద్దగా రావు అబ్బాయి అప్పుడు నేను ఒకటే చెప్తాను మీకు స్టార్టింగ్లో నేను చెప్పాను నేను చెప్పబోయేది మూడు భాగాలుగా ఉంది ఫస్ట్ లెర్నర్స్ ఇవన్నీ కూడా లెర్నర్స్ ఏది సీడ్లు అంటే తెలుగు ఏది ఎక్కడ సైలెంట్లో తెలియనటువంటి వాళ్ళకి తర్వాత ఏ అవి ఎలా పలకాలి అనేది కూడా చెప్తాను సో కొన్ని వీడియోలు ఫస్ట్ లెర్నర్స్ ఉంటాయి దగ్గర దగ్గర పది పదిహేను వీడియో తర్వాత స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ తర్వాత గ్రామర్ ఇప్పుడంతా కూడా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అంటున్నారు లేదా మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాం ఈ పది పదాలు నేర్చుకుంటే ఇంగ్లీష్ గ్యారెంటి ముప్పై రోజుల్లో మొత్తం చక్కగా అనాథకలంగా మాట్లాడతారు దట్ ఈజ్ రాంగ్ యాజ్ ఎ టీచర్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కనుక అంత ఈజీగా పది పదాలతో రాదండి కొంచెం కష్టపడాలి మేము చెప్తూ ఉంటాం నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీరు ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడతారని మేము ఆయన చెప్పలేము ఈ ప్రయత్నం కూడా కొంత ఉండాలి టీవీ పెట్టినప్పుడు ఇంగ్లీష్ వార్తలు వినటం ఇంగ్లీష్ డిబేట్లు చూడటం మీకు ఏమీ అర్థం కాదు పర్లేదు అలా చూసిన కొంది నా ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అలా చూసిన కొంది నా అలవాటు అయితే ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూడండి ఇది వరకు ఇంగ్లీష్ అంటే బూతు అని అనుకున్న రాంగ్ ఒపీనియన్ ఉండేది ఇప్పుడు ఏమీ లేదు అడ్వెంచర్ సైంటిఫిక్ బ్రహ్మాండమైన మూవీస్ చూడవచ్చు అందులో ఇంగ్లీష్ అవి ఫస్ట్ మనకి ఏమర్థం కాదు కింద అందుకని ఈ మధ్యలో స్క్రోలింగ్ ఇస్తున్నారు కింద ఇంగ్లీష్లో ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటుందని తర్వాత న్యూస్ పేపర్ హిందూ మంచి నాలెడ్జ్ మంచి అంటే లెర్నర్స్గా అవి కాదు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఇంటర్ డిగ్రీ లాంటి వాళ్ళకి డెవలప్ చేసుకోవాలంటే వాటిని మీరు ఫాలో అవుతున్నట్లయితే తర్వాత ఒక డిక్షనరీ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు డిక్షనరీ ఒకటి కొనుక్కోవాలి నేను నేను అన్నాను డాన్ అని ఏంటంటే డాన్ అన్నాడు రేపు పొద్దున్న అడుగుతాను అన్నాడు అసలు ఏం చూద్దామని మీకు తెలియలేదు అనుకోండి వెంట ఓపెన్ చేయండి డిఏడబ్ల్యూ డాన్ ప్రాతర కాలని ఈ ప్రయత్నం కూడా మీరు చేయవచ్చు తర్వాత మా నేను చెప్పేదాన్ని కూడా మీరు ఫాలో అయితే ఎఫర్ట్ ఉన్నట్లయితే బాగానే ఉంటుంది సరే సహజంగా ఇప్పుడు ఏమంటారు ఒకడు ఎవడో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఐ విల్ ఒకటి ఎగ్జామ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడు అది ఒకటే వచ్చాడు ఐ రైట్ ఎగ్జామ్ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ ఐ హ్యాడ్ రీట్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఐ షెల్ రిట్ రైట్ ఎగ్జామ్ ఐ డిడ్ నాట్ రైట్ ఎగ్జామ్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ రైట్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ ఐ షెల్ రైట్ ఐ షెల్ బీ రైటింగ్ మొత్తం పన్నెండు పన్నెండు ముప్పై ఆరు రైట్ అనే దానికి ముప్పై ఆరు సెంటెన్స్ ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ఇది ఒకదాన్నే చెప్తూ ఉంటా ఇప్పుడు అవి అబ్బలు రావాలి కదా వాక్య నిర్మాణం రావాలి కదా సో చాలామంది దాంట్లో అసలు గ్రామర్ అవసరం లేదు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ డైరెక్ట్ మాట్లాడేసి వెబ్బలు కంపల్సరీ వాక్య నిర్మాణం కంపల్సరీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎలా చెప్తారో చూడండి మిగతా వాళ్ళు చెప్పేదానికి నేను చెప్పేదానికి తేడా ఎలా ఉంటుందో మీద అబ్జర్వ్ చేయండి అందుకని ఏది స్కిప్ కాకుండా ప్రతి చూడండి ఈ సందర్భంలో మా నర్సీపట్నంలో జరిగినటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అక్కడ క్రాంతి ట్యూటోరియల్ సార్ నేను నడిపేవాడిని నా దగ్గర ఎనిమిది మంది టీచర్లు ఉండేవాళ్ళు అంత యూత్ అన్మ్యారీడ్ కూడా చక్కగా పనిచేసేవాళ్ళు 
అవర్ దాట్ ఎ బయాలజీ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్ అలాగ నేను ఒక్కడే ఇంగ్లీష్ ప్రోత్సగ అవటం వలన సిక్స్త్ టు ఇంటర్ డిగ్రీ బీఈడీ వాళ్ళకి ఎంప్లాయీస్కి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీథింగ్ ఉదయం వచ్చా సాయంత్రం తొమ్మిది దాకా ఓ కష్టపడి పోయేవాడు మంచి పేరు వచ్చింది బాగా నచ్చి ఆ రోజుల్లో అన్ని పోన్ నాకు నాలుగు వేలు వచ్చింది నైంటీ టూలో నాకు జాబ్ వచ్చేటప్పటికి పద్దెనిమిది వందల సాలరీ అయింది టెంట్ అండ్ బేసిక్ ఇదే అంటే నాకు రిఫండ్ ఎంత వస్తుంది ఆడికి వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాలి వద్దు అంటే మన స్టూడెంట్ ఇంకా అందరూ కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ గవర్నమెంట్ దగ్గర కానీ మీరు ఏది జాయిన్ ఉండదు అన్నారు అది వేరే స్టోరీ అనుకోండి మా ఇన్స్టిట్యూట్ ముందుగా ఒక రోడ్ ఉంది కాలేజ్ అక్కడ మన ఇంజనీర్ కాలేజ్ ఉంటుంది హాఫ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ కూడా ఉండదు ఒక ముగ్గురు అబ్బాయిలు కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి అమ్మాయిలు అనకాలు అదే టైంలో నాకు వీటి కాలవటం వల్ల బయట ఒక సిగరెట్ అది గెచ్చి కుక్ చేసి కూర్చుంటే టైర్ అయిపోయి ఉండి కనుక చూస్తూ ఉంటే చాలాసార్లు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు దాన్ని బట్టి నేను వాళ్ళని పట్టించుకోలేదు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ స్కూల్ బె కాలేజ్ బెల్ కొట్టడం కానీ అందరికీ అనగానే వీళ్ళు వచ్చేసింది మళ్ళీ సాయంత్రం కాలేజ్ అయ్యేటప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రైవేట్ కట్టేవాళ్ళు కొంతమంది కాలేజీలో కాకుండా ఎక్కువ వాళ్ళు అడిగే ఏ డ్రైవర్ సంగతి అంటే ఆ ఏం లేదండి ఆ కాలేజీకి వెళ్ళండి అమ్మాయిలు అందరూ తిరుగుతూ ఉంటారు ఆ లెక్చరర్స్ కూడా పట్టించుకోరేవాళ్ళు వాళ్ళే పట్టించుకోరు సరే ఒకసారి బోర్డు చూసారు క్లాంతి ట్యూటోరియల్స్ నలభై ఐదు రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ నేర్పండి మేడం అప్పుడు ఏదో కమర్షియల్ కనుక అట్రాక్ట్ అట్రాక్ట్ అయ్యి వస్తారని వచ్చారు వాళ్ళు నమస్తే సార్ మాకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కావాలండి రండి రేపు నుంచి నువ్వు ఏం తెచ్చుకోవాలండి ఏమద్రా బాబు ఒక పుస్తకం తన మీద చెప్తుంది నోట్ బుక్ వచ్చారు మొదలెట్టి అయ్యే రెండు రోజులు విన్నారు ఇంకా మూడో రోజు నుంచి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అసలు రాసుకోవట్లేదు ఏమో చేయట్లేదు ఏటి బాబు ఇదంటే పెద్దోళ్ళు ఏమో గట్టి గట్టి నేను అనుకుంటాను బయ్యి ఆ మాకు అర్జెంట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ రావాలి సార్ ఇదే అండి ఏబిసిలు నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడు నా దగ్గర నా అలా ఉంటుంది అద్భుత దీపం ఉందా ఏటో బాబు టైం పడుతుంది ఆరు నెలలు అయినా మేము మొత్తం పని మాత్రం లేకుండా నేను నేర్పలేను అంటే నెక్స్ట్ రోజు కనపడలేదు సరే వీళ్ళు ఒక ప్లాన్ వేశారు ఏంటి ఆ ప్లాన్ అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడా మాట్లాడాలంటే రాదు వాళ్ళ ఉద్దేశం అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే సంఘంలో మంచి పేరు వస్తుంది మీ అమ్మాయిలు వెనకాల మాట్లాడుకుని రోజు కా సైలెంట్కి వెళ్ళటం కామెంట్ చేసుకోవచ్చు కదా అదే ఇంగ్లీష్ సైలెంట్ మాట్లాడుకుంటే ఎంత అబ్బో చాలామంది అమ్మాయిలు లవ్ చేసేస్తాను అన్నాయి అని ఒక ప్లాన్ చేశారు ఏంటి ఆ ప్లాన్ అంటే ఆ రోజున ఇంటర్మీడియట్లో మహాత్మా గాంధీ అనేటటువంటి ఒక లెసన్ ఉండే ఫస్ట్ పేరు ఒకటి తీసుకున్నాడు సెకండ్ పేరు రెండో వాడు మూడో పేరు మూడో వాడు కంఠస్థం చేస్తారు వీళ్ళు అది మామూలుగా చదువుతుంటే ఇది అప్డేట్లేట్ ఉంటుంది కదా మధ్యలో కొన్ని సొంత పదాలు పెట్టారు అవి నన్నే అడిగారు వచ్చేసి ఆ అంటే ఏంటండి ఓ బ్యా ఓ బ్యాడ్ వాట్ ఎఫ్ ఇట్ ఇలాంటి అనమాట అవి మధ్యలో పెట్టుకుంటున్నారు ఏదో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా అప్ చెప్తున్నట్టు కాకుండా ఉంది ఫస్ట్ వాడు నవలు ఎట్టాడు రే యు నో గాంధీ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ మ్యాన్ ఈ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ పోర్ట్ బందర్ గుజరాత్ వెరీ స్మార్ట్ బాయ్ వన్ డే ఇన్స్పెక్టర్ కేవ్ ఆస్క్ టు రైట్ డిక్టేషన్ ఆస్క్ గాంధీ టు రైట్ క్యాటల్ ఈ కుడ్ నాట్ రైట్ బట్ యూ బికేమ్ లేడ్ అన్న రెండో అని అనుకుంటే యూ డోట్ నో గాంధీ ఈ వెంట టు సౌత్ ఆఫ్రికా మ్యాన్ యాజ్ ఎ లాయర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద ట్రైన్ పుష్డ్ అవే బై ద బ్రిటిష్ పీపుల్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ నో వాట్ ఎ బ్రిటి ఇండియా పనిష్ ఇప్పుడు మూడవడు అనుకున్నాడు అందుకే ఏం టు ఇండియా మ్యాన్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఈ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ సాల్ సత్యాగ్రహ ఫిట్ ఇండియా అండ్ సో మెనీ టైమ్స్ డైల్ నో సెట్ నథింగ్ ఓన్లీ పంచ సింపుల్ మ్యాన్ మ్యాన్ వాట్ డూ థింక్ అబౌట్ గాంధీ అని అలా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోవాడు అనమాట అది నా పిల్లలే చెప్పాను అనమాట ఒక విధంగా వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేయాలి మనం వాళ్ళకు ఉన్న ఆ యొక్క ఇంటెన్షన్ అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలని నేర్చుకోవాలి అనేటటువంటి ఇంటెన్షన్ కానీ అంత తొందరగా వచ్చేద్దా వాళ్ళు ఎంచుకున్న పద్ధతి సరైందా కాదు సో మీలో ఆ కుతూహలం ఉండడం చాలామంది మీరు డబ్బులు ఇంగ్లీష్ నేర్చేస్తున్నాను కానీ అంత తొందరగా రాదు టైం తీసుకుంటుంది ఐ విల్ టెల్ యూ డోంట్ వరీ 
నేను అందుకే ముందే ఛాలెంజ్ చేశాను నేను కానీ సరిగ్గా తగ్గకపోతే క్యాష్ మే కాల కమ్ టు అగ్నం పూడి వాట్ బ్లడీ ఫుల్ వాట్ యూ సైడ్ సో అది దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఫన్స్ అంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో మనం కంగారు పడేటటువంటి వాళ్ళ కోసం చెప్తారు లాస్ట్ లాస్ట్ ఈ మన దగ్గర ఇంకేంటి ఐజేకే ఎల్ ఇది కాన్సోనెంట్ దీనికి లాధు అని ఒకటే ఉంది లైక్ లీఫ్ లీడ్ ఇలాగ మరి ఎల్ ఎక్కడైనా సైలెంట్ అవుతుందండి రెండు అక్షరాల ముందు సైలెంట్ కే ఎం వీటికి ముందు ఎల్ వస్తే సైలెంట్ అవుతుంది ఏంటండి కేక్ ముందు కానీ ఎమ్ చూద్దాం ఏంటో వాక్ కేక్ ముందు ఎల్ బామ్ ఎమ్ ముందు ఎల్ కామ్ టాక్ కేక్ ముందు ఎల్ ఎమ్ ముందు ఎల్ ఇది సైలెంట్ బామ్ అంటే జెండు బామ్ నొప్పిడే బామ్ కామ్గా ఉండటం టాక్ వాక్ వీటి సో ఈ విధంగా ఎల్ల వీటిల్లో సైలెంట్ అవుతుంది సో ఈ రోజు మనం ఏం చెప్పుకున్న ఐ జే కే ఎల్ మిగతావే రేపు చూద్దాము తొందర ఏమొద్దు ఐ రిక్వెస్ట్ యూ వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ షేర్ అండ్ ప్లస్ ద దాన్ సో ఈరోజు క్లోజ్ చేసే ముందు ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న ఇవి ఎందుకని మాకు అనుకోకండి చాలా ఉపయోగకరం ఉంటుంది తర్వాత ఏంటంటే ఏడి అండ్ బీసీ మనం చాలా చోట్ల చూస్తూ ఉంటాం ఎక్కువ శాస్త్ర పక్షులు క్రీస్తు శకము క్రీస్తు పూర్వం తెలుగులో ఏడి అంటే ఆఫ్టర్ డెత్ ఏమన్నా తెలీదు రేపు ఇవి ఆలోచించండి తెలియ ఇప్పటి ఎలాగ మనం చాలామంది కామెంట్స్లో ఇవి రాయట్లేవు తప్పు ఒప్పు చేయి ఏదో పెట్టండి నాతో మరి బోర్డు మీద రాసాడు మన మాస్టర్ అసలు ఏదో ఒకటి రాచే పోయింది ఉంది నేను రాయండి దాన్ని తెలిస్తే సో నట్టు ఉండవు ఓకే థ్యాంక్ యూ